വേഗം 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 എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഊട്ടി വായോ നമ്മളിതാ എക്സാമിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തി യെസ് ഹലോ 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 യെസ് വേഗം 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 ഒന്ന് ഓടി വന്നേ ഹലോ അഖിലക്കുട്ടി ശ്രീനന്ദക്കുട്ടി ആ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ദാ മിസ് വന്നിട്ടുണ്ട് യെസ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ വേഗം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്ക ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാം ഇതാ തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ എന്തായി ഓണ പരീക്ഷയുടെ ഒക്കെ മൂഡിലേക്ക് വന്നോ പഠിച്ചെടുത്തോ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി പഠിച്ചോ എവിടം വരെ ആയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം ചാറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ യെസ് യെസ് ആ എല്ലാവരും പേരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വേഗം എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വന്ന് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം ലൈക്കൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് ആറാം ക്ലാസ്സിന്റെ പവർ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചേ യെസ് റെഡി അപ്പൊ നമ്മളത് ആ ഫൈനലി എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമിന്റെ ആ തൊട്ടടുത്ത് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാവരും റെഡി ആയോ എക്സാമിനൊക്കെ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഇനിയും ടെൻഷൻ ആണോ മക്കളെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ വാദിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമിന്റെ പാറ്റേൺ മാറി ക്വസ്റ്റ് പേപ്പർ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അപ്പൊ പുതിയ രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷയാണ് ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഓണ ഓണ പരീക്ഷേന്റെ ചോദ്യ പേപ്പർ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന്റെ ചോദ്യ പേപ്പർ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ലാസ്റ്റ് പബ്ലിക് എക്സാം ഭയങ്കര ടഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് കുറെ ആളുകൾ ഫെയിൽ ആവാനും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാൻ പിന്നെ റീടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത് അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇപ്പോഴേ തൊട്ടേ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവര് ഓണ എക്സാം തൊട്ടേ നമ്മുടെ കുറച്ചും കൂടി ലെവൽ കൂട്ടി ഒന്ന് ടഫ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ബാധിക്കൂല അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫസ്റ്റ് പരീക്ഷ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഐഡിയ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഒക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ട് എളുപ്പാവും പബ്ലിക് എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ എളുപ്പാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു പരീക്ഷ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും എല്ലാം നല്ലതിന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആവൂല നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് മക്കൾ ഒരു കാരണവശാലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എല്ലാ എക്സാം ടൈമിലും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ എക്സാമിനർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് ഓൾവേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്രത്തോളം എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മാരത്തോൺ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ മക്കളെ ഇതാ നാളൊക്കെ തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിന്റെ മാരത്തോൺ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്റർ കുറെ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉറങ്ങാതെ വരെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ സിലബസ് മാറിയത് കൊണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പോലും ഇല്ല മുൻ വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പർ പോലും നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡിക്ഷൻ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടൂലേ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ചോ ഇന്ന് പഠിച്ചാൽ ഇന്ന ചോദ്യം വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകണം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരൂ നമ്മളാണോ ചോദ്യ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏകദേശമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പാറ്റേൺ ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടും അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളത്തെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഇതൊരു ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിന് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും അത് മാത്രമല്ല മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എസ് സി ആർ ടി പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഐഡിയ തോന്നും അപ്പം ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു വിടുന്നതും അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ട് നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാവരും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് എക്സാമിനറിന്റെ കൂ
കൃത്യമായിട്ട് അവസാന ദിവസം അവസാന നിമിഷത്തെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അത്രത്തോളം നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ മാരത്തോൺ ലൈവ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നേടിത്തരുന്ന കാര്യം എക്സാമിന് റേറ്റ് ഓക്കെ അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ പ്രഡിക്ഷൻ വീഡിയോസ് മീൻസ് നേരത്തെ ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ചു പ്രഡിക്ഷൻ വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് എക്സാമിനൊക്കെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് ഒക്കെ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുറേ ഒന്നും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ചോദിച്ച പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഇല്ലെങ്കിൽ മാരത്തോണിലൊക്കെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ഉറപ്പ് പറയാണ് ഓക്കെ അതുമാത്രമല്ല മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്റർ ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ തലേ ദിവസമൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണ്ടേ ആ അതിന് അത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്റർ ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മണിക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മാരത്തോൺ ലൈവും മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്റർ അതിൻ്റെ കൂടുതലുള്ള പ്രഡിക്ഷൻ വീഡിയോസും അത് മാത്രമല്ല എക്സ്ട്രാ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും ഇത് പഠിച്ച ഇത്ര മാർക്കൊക്കെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാം മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാം മിസ്സായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ യെസ് റെഡി ആണോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എ ഗ്രേഡ് വാങ്ങിത്തരേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരും റെഡിയാണ് ഇനി മക്കൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളൊന്ന് ലൈവിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ മതി വേറൊരു ടെൻഷനും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഓരോ സിലബസ് ഒക്കെ മാറുന്നതിന് ശേഷം ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് ഹാർഡായി മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണം വെച്ചാലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആ ചാപ്റ്റർ അരച്ച് കലക്കി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് തരുന്ന കാര്യം ഞങ്ങളേറ്റു അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ലൈവിൽ വന്നാൽ മതി ഓക്കെ ആണോ യെസ് ഓക്കെ ആണോ അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞേ യെസ് റെഡി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്സുകളായാലും വീഡിയോസുകളായാലും അതേപോലെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മക്കളെ കണ്ടാൽ മതി എല്ലാം റെഡിയാണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഓണം എക്സാമിൻ്റെ ഇതാ നമ്മൾ ഓണം എക്സാം ഒക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി ലാസ്റ്റ് ലാപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ നമ്മൾ ഇത്രയും എഫോർട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പകുതി എഫോർട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മുടെ രണ്ടു പേരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ആ എഫേർട്ടിൻ്റെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യം നേടാൻ വേണ്ടി കഴിയും കുറേ പേരൊക്കെ ഇത് ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയിലെ സ്കൂൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയല്ലേ ആയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അധികം സീരിയസ്നെസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മക്കളെ മിനിമം മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓണ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പാസ്സാക്കി വിടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും സെപ്റ്റംബറിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാഴ്ചത്തോളം സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവർ എൻജോയ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഈ ഓണപരീക്ഷ പാസ്സാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഇരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവിടെയുള്ള ആരും പോകരുത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു മക്കളും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകരുത് നിങ്ങൾ മിനിമം മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ എയിം ചെയ്യേണ
യെസ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ യുവാ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ വൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ആണ് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഫീസ് വരുന്നത് ഈ ഓണ പരീക്ഷ ആയാലും ഇനിയുള്ള എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഡൽ എക്സാമുകളായാലും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് ആക്കി തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മറന്നു പോകണ്ട അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ടൈം ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യെസ് നോക്കുക മക്കളെ നമുക്ക് പതിനെട്ടാം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ലാംഗ്വേജ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് തുടങ്ങുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പത്തൊമ്പതാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഹിന്ദി ഇവിടെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല അതേപോലെ ഇരുപതാം തീയതി ബുധനാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ എക്സാം ഇനി അടുത്തത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തേഴ്സ്ഡേ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യലിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് അതും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ആൻഡ് വെള്ളിയാഴ്ച ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെയാണ് മാത്സിൻ്റെ പരീക്ഷ ഓക്കെ മാത്സിൻ്റെ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി മൺഡേ ആണ് മൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ എക്സാമും ഇനി അവസാനത്തെ എക്സാം ആയിട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി രാവിലെ സയൻസും ബേസിക് സയൻസും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് തുടങ്ങിയ ആ ഒരു രീതി കുറെ സബ്ജക്ട്സ് ഇല്ലേ അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ടൈം ടേബിളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി പോവുക സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും മാറി പഠിക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഈ ഓരോ സബ്ജക്ടിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് എന്റെ തലേ നിങ്ങൾക്ക് മാരത്തോൺ ലൈവും അതേപോലെ മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊന്നും മിസ് ആക്കരുത് മാരത്തോൺ ലൈവ് മാത്രം കണ്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്ററിലും വരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഓരോരുത്തർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉറക്കുളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ലല്ലേ നമ്മൾ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു എഫേർട്ട് എടുത്താൽ മതി രാവിലെ കൃത്യ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവസാന നിമിഷം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകാനൊക്കെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ യെസ് റെഡി അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മാരത്തോൺ ലൈവിലും അതേപോലെ മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്ററിനും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുക ഓക്കെ ആണ് റെഡി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് റെഡി എന്നൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞേ യെസ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഓണം എക്സാം തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ റെഡി എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആ ഫയർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് റെഡി എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ യെസ് അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജസിന്റെ സാൻസ്ക്രിറ്റിന്റെ ആയാലും അറബിക്കിന്റെ ആയാലും മലയാളത്തിന്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവട്ടോ മക്കളെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വന്നാൽ മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റു യെസ് അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പവർ ഫുൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാളെ മുതലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ വേണം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറന്നു പോകണ്ട ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കാം നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓണം എക്സാമിന്റെ പേപ്പർ കിട്ടുന്ന ദിവസം മാത്രം ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ അത്രയും പ്രൗഡ് ആവുന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റ് വേണോ അതോ മാർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സാഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ള നമ്മൾ ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മൊമെന്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് സങ്കടം ആവില്ല പിന്നെ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനോ നമുക്കൊന്നിനും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാണ്ടാവും ആ ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും വൈകിട്ടില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈവിലേക്ക് വന്നാൽ മതി ഇവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഏറ്റു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓണം എക്സാം തൊട്ടേ അങ്ങനെ ക്ലാസ് ടോപ്പർ ആകാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരും
ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും റെഡി ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ള മിസ്സിന് നാളെ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജിന്റെ മാരത്തോൺ ലൈവ് ഉണ്ടാവും മൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ആറു മണിക്കായിരിക്കും കറക്റ്റ് സമയമൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒക്കെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഇത്രയും വലിയ ലോങ് ലൈവ് കാണാൻ സമയം കിട്ടാത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണാം ഷോർട്ട്സ് കാണാം അതിലൂടെയൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവസാന നിമിഷത്തേക്ക് അതൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊക്കെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതേപോലുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സുകളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ യെസ് റെഡി അപ്പൊ അത്ര കാര്യങ്ങൾ മിസ്സിന് പറയാനുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മാരത്തോൺ ലൈവ് ഉണ്ട് പ്രൊഡിക്ഷൻ വീഡിയോസ് മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്റർ പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മറന്നു പോകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അത്ര കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ മക്കളെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പറയാണ് മിസ്സ് അപ്പൊ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുക നിങ്ങളുടെ കൂടെ എക്സാമിനർ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പവർഫുൾ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് മാരത്തോണൊക്കെ നമുക്ക് അടിപൊളി ഉഷാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും ലൈവ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാ ഈ മാരത്തോൺ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് വരും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള എല്ലാവരും റെഡി എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ലൈവ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലൈവിന്റെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാ അപ്പൊ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഓണം എക്സാം നന്നായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങും സിലബസ് മാറിയാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പാറ്റേൺ മാറിയാലോ ഒന്ന് നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാം വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡി ആണെങ്കിൽ ലൈവ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ കമന്റ് ചെയ്യാ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ദിവസങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പൊ നാളത്തെ ലൈവ് ഒന്നും മക്കളെ മിസ്സാക്കണ്ട കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാരത്തോൺ ലൈവ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പ